வணக்கம் ஹைட்ரஜன் கிரீன் எனர்ஜி கிரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்ன நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க கிரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்ன அதுன்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஹைட்ரஜன் முத வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து பேசிக்காக ஒரு கேஸ் பயங்கரமாக நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் வெடிக்கும் பெரிய லெவலில் வெடிக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கணும் பட் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன்றைக்கி வந்து எனர்ஜி வந்து மேஜராக வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு சொன்னால் ஆயில் கோல் இந்த ரெண்டுலேருந்து தான் வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஆஃப் லேட் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி பெரிய லெவலில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னு சொன்னால் கோலோட ஆயிலோட நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து சேஃப்னு சொல்ல முடியாது ரிஸ்க் இருக்குது பட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணாவே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்கே வந்து சப்ளை பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கே வந்து சப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஹைட்ரஜன் சாரி நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஒரு சைட் போயிட்டுருக்கு சோலார் ஒரு சைட் போயிட்டுருக்கு ரினியூவல் எனர்ஜியில் விண்ட் எனர்ஜி போயிட்டுருக்கு கடல் அலையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு சைடு இருந்தாலும் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு மேஜர் சோர்ஸாக வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பல ஆண்டுகளாக பல ஆண்டுன்னு சொல்கிறதோட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கான நடவடிக்கை வந்து யாருமே எடுக்கலை அன்டில் ரீசெண்ட்லி அண்ட் அது வந்து பெரிய லெவலில் வந்து இந்தியா வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த லெவலில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று இதே மாதிரி அந்த சைடு இன்னொன்று சைட்ல நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா டொயோட்டா கம்பெனி வந்து ஹைட்ரஜன் செல் பேஸ்டு கார் வந்து உள்ளே எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க உள்ளனா அதுக்கான ரிசர்ச் நிறைய பண்ணி நிறைய மாடல்ஸ் அக்ரெசிவாக வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மொத்தமாகவே வந்து ஒரு பதினாலு பதினஞ்சாயிரம் கார் தான் விற்றுருக்கும் ஹைட்ரஜன் செல்லை பேஸ் பண்ணது ஆனாலும் அவங்க வந்து பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சைடு எலன் மஸ்க் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரிக் காரை தவிர வேறு யாருமே வந்து மற்ற இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஹைட்ரஜன் வந்து அவ்வளோ பெரிய பெரிய சக்ஸஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் கண்மூடித்தனமாக இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் ஆகட்டும் இந்தியன் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் பே கம்பெனிஸும் ஆகட்டும் பெரிய லெவலில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து வேறு மாதிரியும் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சைடு வந்து மேஜர் எனர்ஜி எங்கெங்கே தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறது ரெண்டாவது நம்ம ஆட்டோமொபைல்ஸ் நம்ம காரு பைக்கு ட்ரக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது இது இல்லாத கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பெரிய லெவலில் வந்து எனர்ஜிஸ் தேவைப்படுது எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து கோல் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் சரி நம்ம ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் எனி கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து உருக்குறோம் ஏதாச்சும் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் வந்து நெருப்பு ஊட்டணும் அண்ட் இதுக்கு எல்லாமே வந்து கோல் தான் இப்போதைக்கு மேஜராக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை தவிர கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பவர் ஜென்ரேஷன்லேயும் கேஸ் வந்து பெரிய லெவலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் யூஸ் ஆகுன்றதை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டேன் இப்போ கிரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்னாதுன்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தண்ணி இருக்குல்ல அதில் வந்து ஹெச் டூ ஓன்றும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹெச் டூ ஓனும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது இதில் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் மெத்தட் அதாவது கரண்ட் பாஸ் பண்ணும் போதும் இந்த ரெண்டும் வந்து பிரியுது அதாவது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் வந்து பிரியுது பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் தனியாக வந்துடுது ஆக்சிஜன் தனியாக வந்துடுது ஆக்சிஜன் தனியாக ஒரு சிலிண்டரில் பிடிச்சிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் ஒரு சிலிண்டரில் தனியாக பிடிச்சிக்கலாம் இது சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குது பட் இதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியான மெத்தட் கிடையாது பட் இதுதான் ப்ராசஸ் அப்படி பிடிச்சிட்டு ஹைட்ரஜனை வந்து ஒரு ஒரு டேங்க்கில் போட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பர்பஸ்க்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ராசஸ்க்கு வரலாம் இது வந்து இதுக்கு வர எலக்ட்ரிசிட்டி எங்கேருந்து வருதுன்றது நம்ம பார்க்கணும் அதை வந்து மறுபடி நிலக்கரியிலேருந்து வருது கேஸ்லேருந்து வருது இல்லை பெட்ரோல்லேருந்து வருது ஆர் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து யூஸ் இல்லாது அது வந்து மறுபடி அகெயின் பொல்யூஷன் அங்கே ப்ரொட ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது மறுபடி இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன்ன்றது அது அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ கிரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்னான்னு சொன்னால் இதுக்கான பவர் ரினியூபிள் சோர்ஸ்லேருந்து வரணும் ரினியூபிள் சோர்ஸ்னால் எங்கேருந்து வரும் உங்களுக்கு வந்து எய்தர் விண்டு எனர்ஜி மூலமாக வரலாம் இல்லை சோலார் எனர்ஜி மூலமாக வரலாம் இப்போ அடுத்த கேள்
சொன்னால் இன்னைக்கு சோலார் எனர்ஜி இப்ப வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது இப்ப வீட்டுக்கு பவர் வரும் நைட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நைட்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அடுத்தது நீங்க லித்தியம் பேட்டரிக்கு போவீங்க பேட்டரியில வந்து பவர் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு மறுபடி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் அகெயின் லித்தியம் எவ்வளவு தூரம் கிடைக்குது இல்ல லெட் பேஸ்டு எவ்வளவு தூரம் கிடைக்குது கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ ஸ்டோரேஜ்ன்றது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பதிலாக நான் ஹைட்ரஜனா ஸ்டோர் பண்ணி எனக்கு தேவைப்படும் போது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து புத்திசால்தனமான வேலை ஸோ இன்னைக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்று ரெண்டாவது அது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோன்றது ஒன்று ஸோ பேட்ரி பேஸ்ட் ஸ்டோரிங் மெத்தடு தான் இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸோ இல்லை இந்த யூபிஎஸ் சிஸ்டமோ இல்லை சென்ட்ரலைஸ்ட் ஒரு ஊருக்கே வந்து பவர் ஸ்டே பண்ற மாதிரி பேட்டரிஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு டெஸ்ட்லா தான் அகெயின் அந்த இதுலயும் மார்க்கெட் லீடரா இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி பண்றதுக்கு பதில நான் வந்து ஹைட்ரஜனா சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் ஹைட்ரஜன் எப்ப தேவைப்படுதோ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து கிரீன் ஹைட்ரஜனுக்கான மெத்தட் இன்னைக்கு கம்பெனிஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கனால நாங்க மேஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் வர ஹைட்ரஜன் இன்னைக்கு வந்து காருக்கு யூஸ் ஆகுது பஸ்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுதான்றது தெரியாது ஏன்னா அதுல வந்து இன்னும் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகல பட் ஒன்ஸ் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொன்னால் டெக்னாலஜி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும்ன்றது ஒரு ஒரு கவர்மெண்டோட பரவலான கருத்து எஸ்பெஷலி இந்தியன் கவர்மெண்ட் வெஸ்டர்ன் கவர்மெண்ட் எதுவுமே இதுல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல ஏன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பெட்ரோல் பேஸ் பண்ணி தான் டாலர் ஓடிட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் பெட்ரோ டாலர்ன்ற அந்த மெத்தட்ல தான் டாலர்ன்ற ஒரு ஒரு ஆதிக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற சவுதி அரேபியா ஆகட்டும் துபாய் ஆகட்டும் இல்லை யூஏஇ ஆகட்டும் கத்தார் ஆகட்டும் இவங்களாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இப்போ யுக்ரைன் ரஷ்யா போர்லேயும் எடுத்துக்கிட்டால் ஆயிலை வந்து இல்லை கேஸை வந்து ஒரு ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எடுத்து பாருங்களேன் ஜெர்மனோ இல்லை யூரோப்பில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரி வந்து அமெரிக்காவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து டேர்ன் ஆகிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்குன்னு சொன்னால் எனர்ஜி தான் நிறைய நாடு வந்து இன்னைக்கு பொருளாதாரத்துல பெரிய அடி வாங்குறாங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இப்ப நம்ம மெயின் விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்தியால யார் யாரெல்லாம் இத வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க சொன்னால் ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனி வந்து ரெடியா இருக்கிறாங்க ரெடியா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து கேஷ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெயினா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி வந்து இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க எங்க எங்க இந்த ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி போகுதுன்னு சொன்னால் எழுவத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட் கோஷ்டம் சோலார் பவர் பிளான்ட் இல்லை அந்த பேனல் பண்றதே வந்து அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நானே சோலார் பேனல் பண்றேன் அதை நானே வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் சாரி எலக்ட்ரோலிசிஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் பண்றேன் அண்ட் நானே வந்து சேவ் பண்ணி மற்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன்ற லெவலில் போகிறாங்க இந்த ரெண்டே கால் லட்சம் கோடியில் வந்து பேட்ரி பிளான்ட் ஒன்று போடுறாங்க இன்னொன்று வந்து ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் ஒன்று போடுறாங்க எலக்ட்ரோலிசிஸ் மெத்தடில் இன்னொன்று வந்து சோலார் பேனல் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் போடுறாங்க இது மூணில் தான் வந்து மேஜரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க அஃபீஷியலாகவே அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதானி குரூப் அவங்க க்ளோஸ் டு அபவுட் ஐம்பது பில்லியன் டாலர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐம்பது பில்லியன் டாலர்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் நாலு லட்சம் கோடி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்துருச்சான்னு சொன்னால் அதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல இன்னொன்னு சைடில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐஓசி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வந்து பெரிய லெவலில் இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களான்னு சொன்னால் எஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இஸ்ரோ வந்து ஹைட்ரஜன் டெக்னாலஜியை வந்து ஐஓசியோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இஸ்ரோ வந்து ஹைட்ரஜன் ரொம்ப நாளாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபியூவல் இப்போ நம்ம மேட்ரு வரலாம் ஐஓசி எந்த லெவலில் வந்து ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போதைக்கு லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி வச்சு அவங்க வந்து டாடா மோட்டர்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் டாடா மோட்டர்ஸ்
ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து ரியல் டைமாக பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் யூஸ் பண்ண முடியுமா அதில் எந்தெந்த செக்யூரிட்டிஸ் வேணுன்றதுக்கு ட்ரையல் ரன் போயிட்ருக்கு இந்த சைடு இன்னைக்கு டேட்டில் ப்ராக்டிக்கலாக யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் டெய்லி நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது எல்என்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க நேற்று கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் கோடி எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னு சொன்னால் பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்களோ அவங்க வந்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்க போகிறோன்றது இதில் யார் மேஜராக பெனிஃபிட் அடைவாங்க இந்த ஸ்கீம்லன்னு சொன்னால் ரிலையன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதானி ஒன்று இருக்கும் ஐஓசி ஒன்று இருக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம எல்என்டிஆர் இன்னைக்கு இது இல்லாத மற்றவங்களாம் யாரெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் சைடு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பேசியாச்சு ஐஓசி எல்என்டி அதானி ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜி ரினியூ பவர் ஆக்மி சோலார் ஆக்மி சோலார் வந்து சோலார் எனர்ஜியில் தான் இருக்கிறாங்க பட் டெஃபினட்டாக ஹைட்ரஜன் சைடு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இது இல்லாத நம்ம ஊர் என்டிபிசி என்டிபிசி ரொம்ப கிளியர் கட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் கேஸ் ஃபயர்ட் பவர் பிளான்ட் இருக்குது அதாவது கேஸை வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுற பவர் பிளான்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் வந்து ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோன்றது ஸோ இன்னைக்கு பண்ணுற ப்ரொடக்ஷன் இந்த கேஸ் ப்ரொடக்ஷனை வந்து வண்டிங்களுக்கு யூஸ் ஆகலை அடுத்த அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் வந்து வண்டி ரெடி ஆகலைன்னு சொன்னாலும் இருக்கிற அத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அப்படி பண்ணும் போதே இந்தியாவில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது வந்து பெரிய லெவலில் வர்த் யூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இது ஒரு சைடு செகண்ட் வந்து அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இந்தியா வந்து குளோபல் லீடராக இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன் கேஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து உலகத்தில் வந்து இந்தியன் இந்தியா வந்து நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் இன்னைக்கு எப்படி சவுதி அரேபியா ஆயில்லையும் கத்தாரோ இல்லை யூஏயோ கேஸில் இருக்கோ அது மாதிரி ஹைட்ரஜன் கேஸில் வேர்ல்டில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும்ன்றது எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து இந்த கம்பெனியை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து தனித்தனியாக நான் கொடுத்துருக்குறேன் அது அதானி ஆகட்டும் இல்லை ரிலையன்ஸ் ஆகட்டும் இவங்களாம் வந்து எந்த லெவலுக்கு அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இருப்பாங்கன்றது ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டெஃபினட்டாக ஃப்யூச்சரில் இது வந்து ஒரு மேஜர் இண்டஸ்ட்ரியாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இந்த சமயத்தில் இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் என்டர் பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிளாக இருக்கும் என்ன நேர்களே இந்த புது தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்